Velkommen tilbake. Eller noe heter jeg. Fremdeles. Jeg tror jeg må trekke på litt. Hva er det ingen av her? Snart skal jeg gå ut til det fine solskinnet. I dag er det 1. mars. Det betyr at noen plasser i verden er det vår. Her er det ikke vår riktig enda, men i løpet av den nærmeste måneden så begynner biene mine, vil humlene å våkne til liv, de vil i biene. Og da trenger jo jeg at denne er klar. Dette er et byggesett til en, jeg hadde ikke bygget den her, til et humlehus, en humlebolig. Fire føtter, her er åpning. Jeg har vært med i en konkurranse der jeg deltok i via Instagram, som er mer aktiv på. Og da, her er taket. Da vann jeg faktisk et hummelbord, som vi kaller det for. Her er to hold på baksiden oppe for ventilasjon. Den her er produsert her i Norge. Så kalles det humlebo. Jeg har hatt lyst på det lenge. Nå bor jo jeg i et sånt landlig hotell, at her er jo en del humle som klarer seg. Jeg har jo flere typer humle. Men vi har jo mistet ganske mange humle i Norge de siste årene. Nå har vi vel 23. Ja, jeg har glemt tallet. Men, jeg tenkte jeg skulle få malt den her. Sånn at den kan tåle å stå ute. Så er det jo skrevet på her. Jeg har ikke løst å male over, derfor så beiser jeg. Her kan du se at den heter Humlebo, og lager på tøyen. Jeg var så lykkelig når jeg valgte den. Den er jo ikke sånn kjempedyr, den ligger vel på 500-600 kroner. Men det var det at jeg hadde ikke løst å bruke de pengene på det akkurat da. Og jeg har humle hvert år i mine dyrkebed, fordi jeg bruker høy, eller gamle høyballer. Og da ser jeg humlen flere ut og inn og ut og inn. Og så begynner jeg å dyrke i det her, og grave og fløtte, og da forsvinner de. Så jeg jager det jo faktisk bort, og det vil jeg jo ikke. Derfor passer det veldig bra å få den her. Så jeg tenkte jo det at jeg skulle få Marten, så den er ferdig. En annen ting. Det aller viktigste med en sånn et humlebolig er jo ikke boks. Det som er utfordring. Det er å finne et musebord. For det er at humlen overtar gjerne. Så her i Norge bruker vi, i hvert fall i Nord-Norge, så bruker vi å kalle det for mushumler. Jeg var unge skjønte aldri hvorfor de kalte det for det, men... Jeg håper den her er i orden, den 26, ja, det skulle vel holde, tre og et halvt år siden. Jeg vet ikke at jeg glemmer å lære meg inn her. Ja, humle, eller ruse på. Tilfeldigvis for en nabodobi, når de var og gikk tur. Og da viste det seg at hun akkurat har fjernet et musebol i hennes vedstabel. Jeg får jeg klage over at jeg enda ikke har funnet et. Jeg var jo før jul. Så jeg fikk å høre ta det. Hun synes ikke det var veldig rart til jeg forklarte hvorfor. Hun ser at hun lagt inn noe som lukter av mus, og det de har bygd sammen som da vil isolere, pluss denne vatten her, ja, det er en hel liten vittskap som jeg skal finne ut av. Men før jeg kan bygge det sammen, så må jeg jo faktisk få mål. Da er det bare å sette i gang, for plutselig så er våren her. Vi har kanskje mellom en halv og en meter snø ute. Og i dag skinner sola det nydelig. Jeg skal opp og slappe ut høden, men først skal jeg ta et strøk på. Det ser jo svart ut. Det skal ikke være. Det er jo beis. 
Det här är bäst. Jag vet inte hur jag går för att köpa den här. Den har aldrig varit öppna. Inte säkert, men jag tror att jag ska måla drivhuset i den nu. Yes. Se på den hyrd ni har. Men det är ju det som är. Februar, januar, februar och mars. Når vi har så fin dag här så är det kallt. Men nu tänkte jag, siden jag blev så glad. Siden jag blev så glad av att se. Så, se bort från allt det andra. Där. Där är den, ja. Jag blev så glad. Det blir spännande att se om vi får någon hålet att plåta in i det här lilla huset. Jag ska i alla fall inte stoppa insatsen. Och som sagt, tidigare år så har de alltid plåtat in i mina höjbollar och det... Då plåtar de fort ut igen. Jag läste att jag inte har lagat arbetaren ändå. Det är att dronningen överväntar ju helt alena. Så hvis ingen arbeidere er produsert, så finner hun en ny plass. Så hun bestemmer seg. Jeg skjønner godt at det kommer folk til å forstyrre på det der viset. Det var det jeg fikk gjort i dag. Jeg var inne her. Sånn! Da skal jeg gå ned i dyrkerommet. Kanskje vi ses der? Det er jo kjempevanskelig å få humle til å komme inn i sånne her kunstige 
olja. Det är brus. Jag brukar det här. Jag kan nämna det. Här har du mycket av det här. Mose. til 17. mars. Her blir det trengt at vi stay, for de kom hele da. Jeg skal sette på noen netting her, solgevilufting. Og så skal jeg sette den antagelig der nede, dersom det vekst mye en sånn her tistla og sånt. Og det forstår jeg ikke. Og så skal jeg legge plast over, sånn at jeg kan løfte av taket. Så kan vi vise dere taket her. Jeg skal bare inn og hente det. Det ligger jo løst på, det har bare et spor her. Stikte da litt utfør. Det blir kram. Så har du en plass å lande. Litt beskyttelse fra vær og vind. Skal sette stropp rundt. Krysse fingrene. Hva annet kan du gjøre i disse tider når vi sitter inne og håper på at viruset skal bare forsvinne? Jeg har heldigvis mye å finne på. Jeg har sur deg igjen, jeg har... Masse skal såes i dag, tenkte jeg å så tomatene mine. Og jeg har en til bøtte på korset som skal tømmes. Jeg er ikke fri for noe å finne på, men det er litt deprimerende det som skjer i verden. Snu på det. Se på det som er bra. Insekter, mat, sjølberging, sjølberging. Det er snart vår. To-tre grader. I dag regner det, så kanskje alle snøen snart forsvinner. Gi meg to uker til, så begynner vi å se vår her også. Ha det. Takk for at du har sett på.